போன போன வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்க போறோம் இன்றைக்கு இன்றைக்கும் புல அறிவியலினுடைய இன்னொரு புலத்தை நம்ம வந்து ஆழமா பார்க்க போறோம் புலம் என்பது என்ன அப்படின்றது நமது முன்னோர்கள் நமது முன்னோர்கள் திருவுருவ வழிபாடு செய்வதனுடைய நுட்பத்தை மிக ஆழமாக மிக விரிவாக அறிவியலாக்கிய முறை எதற்காக அறிவியல் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இது வந்து ஒரு அறிவியல் ஒவ்வொரு மனிதனும் உணரக்கூடிய ஒரு ஆற்றலாக நமது முன்னோர்கள் ஒவ்வொரு அதாவது உணர்வுகளின் உணர்வுகளின் நுட்பங்களை அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா புலத்தின் அடிப்படையில கண்டிருக்காங்க அப்ப மனிதனுங்க மனிதர்களுடைய ஒவ்வொரு உணர்வுகளையும் அவர்கள் புலமாக பெயர்த்தார்கள் மிக நுட்பமாக சொல்லும் பொழுது இப்போ பொதுவாகவே பொதுவாகவே ஒரு பரந்த நிலையில கல்வி கல்வி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய புலமாக நம்ம பார்க்கணும் அப்ப அந்த கல்வியின் மிகப்பெரிய புலத்தை எப்படி அறிவது அப்படின்றத அந்த கல்வியின் அறிவை நமது முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரஸ்வதி வடிவமாக கண்டார்கள் அதையே தனங்களை தனங்கள் அப்படின்னு பொழுது நம்ம பார்த்துட்டோம் தனங்களை வந்து மிக நுட்பமாக ஆராயிறாங்க தனங்கள் என்பது நம்மோடு வந்து சேருவது இதனுடைய தேவைகளை நன்றாக கண்டு அந்த புலத்தை மிக விரிவாக ஆய்வு செய்து அந்த புலத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வடிவாக திருமகளை லட்சுமியை வந்து ஒரு புலமாக அவங்க வகுத்திருக்காங்க அப்ப இந்த அறிவியல் தான் மிக ஆழமாக நுழைகின்றது அப்படி எப்படி பார்க்கும் பொழுது நாம் ரொம்ப நேர்த்தியால் ஆழமா விளக்கணும் ஒரு பகுதி லட்சுமி அதாவது அது நவராத்திரியினுடைய நுட்பத்துல லட்சுமியை விளக்கணும் அவங்களுடைய திருமகள் அப்படின்றது அந்த திருமகள் திருவள்ளுவரே குறிப்பிட்டு இருக்கிற ஒரு புலம் மிகப்பெரிய புலம் லட்சுமி புலம் என்பதை நம்ம முன்பே பார்த்து விட்டோம் ஆனா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆதி லட்சுமியாக இங்க ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஆதி திருமகளாக ஆதி லட்சுமியாக தைரிய லட்சுமியாக தானிய லட்சுமியாக பிறகு வந்து கஜ லட்சுமியாக பிறகு அதற்கும் மேலாக நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சந்தான லட்சுமியாக வித்யா லட்சுமியாக அதுக்கும் மேல வந்து தனலட்சுமியாக இப்படி பார்த்து கொண்டே வருகின்றோம் பாருங்க அப்போ இந்த மாதிரி எட்டு லட்சுமியை பார்க்கின்ற அந்த கண்களை முதல்ல அட்ட லட்சுமி அந்த கருத்தை நமக்கு கொண்டு வந்தாங்க இப்ப இந்த மாதிரியான அறிவியல் பார்வை இதுல எப்படி உருவாகின்றது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு தனம் அப்படின்னும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில எது மிக எனக்கு தனமாக இருக்கின்றது எனக்கு என்னுடைய செயலை செயல் ஊக்க ஊக்கி செயல் ஊக்கிகளாக என்னை மாற்றக்கூடிய வடிவங்கள் எது அப்படின்றத மிக நுட்பமாக இந்த லட்சுமி அதாவது திருமகள் வடிவாக பிரித்து அதனை நமது முன்னோர்கள் மிக நுட்பமாக வாழ்க்கையில அதாவது செயல்படுத்தி இருக்காங்க அதை செயலாக்கம் செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த செயலாக்கம் தான் நவராத்திரியினுடைய ஒரு ஒரு ஒன்பது நாளினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய விளக்கமாக நமக்கு வெளிப்படுது அப்ப இந்த விளக்கத்தை தான் நாம வந்து ஏன்னா அது ஒவ்வொரு வருடமும் அது அதை பார்க்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது வந்து பின்னி பிணைகின்ற ஒரு வாழ்வியல் முறையாகவே அதை எடுத்திருக்காங்க ஆனா இன்றைக்கு அது வந்து ஒரு வழிபாட்டு முறையோடு அந்த அளவுலயே நின்றுச்சு அதை இன்னும் ஆழப்படுத்தி இதை எப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருகின்ற அந்த முறை நம்மை விட்டு குறைந்து விட்டது அது அது நம்மளுடைய பின்னடைவு ஆனா நம்ம நன்றாக சிந்திக்கும் பொழுது இந்த புல அறிவியலை இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிலைகள்ல பார்த்து கொண்டே வருகின்ற நமது பாத்தீங்கன்னா நமது முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க இவங்களெல்லாம் மிக நுட்பமாக இந்த அறிவியலை மிக நுட்பமாக புலத்தை எப்படி உணர்வது அந்த புலத்தினுடைய வகைபாடுகள் என்ன அந்த வகைகளையே பாத்தீங்கன்னா அப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்க உட்கணங்களாக அதாவது சப்செட் மாதிரி உள்ள சப் சப் அதாவது உட்கணங்கள் அதாவது சின்ன சின்ன கணங்களாக பிரித்து 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 அது உள்ளே பார்த்து இருக்கின்றார்கள் இது இப்படி இயங்கும் இது இப்படி இயங்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இந்த பார்வையில இருந்து தான் நமது முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க இரண்டு வகையான அறிவியலையும் பிரித்து விட்டார்கள் என்பதை நான் முன்பே சொல்லிட்டேன் புற அறிவியல் அக அறிவியல் 
புறம் என்பது நாம பார்க்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அதாவது மெட்டர் அதாவது ஒரு பொருள் ஒரு நிறைவுடைய பொருள் எப்படி இயங்கும் என்பதனை நமது முன்னோர்கள் கண்டு அது வந்து பிசிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது இயற்பியல் அறிவியலாக அது நிற்கின்றது இப்ப நீங்க பார்க்கக்கூடியது அட்டாமிக் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே வந்து அதுல போந்துடும் அப்போ இந்த அறிவியலையும் கண்டிருக்கின்றார்கள் எனக்கு என்ன வியப்பு அப்படின்னா இந்த அறிவியலையும் கண்டு உயிர்களின் இயக்கத்திற்கு அதனுடைய புல அறிவியலை கண்டு இந்த அறிவியல் அதாவது புறத்திற்கு செலுத்தப்படும் பொழுதும் புறத்தில் இருந்த அகத்திற்கு செலுத்தப்படும் பொழுதும் இந்த புறம் அந்த அந்த புல அறிவியல் எப்படி பிணைகின்றது தன்னைத்தானே இயக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒத்து செல்கின்ற அந்த முறை அதுதான் வந்து அண்டத்தில் பிண்டத்தை காணுதல் பிண்டத்தில் அண்டத்தை காணுகின்ற அந்த முயற்சியை வந்து ரொம்ப தெளிவாக செய்திருக்கின்றார்கள் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஆழமான கோட்பாடு இருக்கு இந்த கோட்பாடை வகுத்தவர் தொல்காப்பியர் இந்த கோட்பாடை ரொம்ப நுட்பமாக இலக்கணமாக வகுத்து காட்டியவர் தொல்காப்பியர் தான் ஏன்னா தொல்காப்பியர் இந்த இலக்கணத்தை அகப்புறம் என்று வகுக்காவிட்டால் எப்படி புறத்தில் இருக்கும் புலங்கள் எப்படி அகமாக பேர்க்கப்படுகின்றன அதாவது அகம் வந்து எப்படி புறத்திற்கு பேர்க்கப்படுகின்றன என்ற இலக்கணமே இல்லாம போயிடும் அது எப்படி புரிந்து கொள்றது இன்றைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் தவிக்கிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு புரியல உயிர் இலக்கணம்னா என்னன்னு புரியல அந்த உயிரை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது அவங்களுக்கு தெரியல ஒரு எளிதான விஷயம் பாருங்க இந்த வரைக்கும் அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல உயிர் பொருள் உயிர் இல்லாத பொருள் அத வந்து படிக்கிறதுக்கு புரிந்து கொள்றாங்க ஆனா உயிர் என்பது ஒரு பொருளுக்கு அதாவது ஒரு பொருளோடு கலந்தது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க உயிரும் ஒரு பொருள் அப்படின்றது அதுதான் நான் போன முறை தெளிவாக சொன்னேன் அப்படின்றது எதுல போய் முடியுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இ எம் அப்படின்னும் பொழுது அதாவது பொருள் திணிவு அப்படின்னா மேஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது என்னவா மாறுதுன்னா ஒரு வேகத்துல அது நகரும் போது அது ஆற்றலாக மாறிடும் அப்ப ஒரு வேகத்துல ஒரு பொருள் நகரும் போது அது அதனுடைய தன்மை ஆற்றல் அப்படின்ற முடிவுல தான் அந்த கான்குலேஷன் ஒரு ஆற்றல் அப்ப நீங்க ஒரு ஆற்றல் இவர் ஒரு ஆற்றல் அப்படின்னு தான் முடியுது அப்ப இங்க இங்க தவறு நடக்கின்றது பார்க்கும் பொழுது உயிருக்கும் உடலுக்கும் உள்ள வேற்றுமை பிரிக்க முடியாம போயிரு நீ ஒரு ஆற்றல் நீ ஒரு ஆற்றல் அப்ப அவனுடைய பார்வை என்னன்னா எப்படி மாறினாலும் நீ ஒரு ஆற்றலாக தானே இருக்க முடியும் அப்படின்னு சரி ஆற்றல் என்பது என்ன அப்படின்னா அங்க உயிரற்ற ஒரு சடம் அப்படின்ற பொருள்ல தான் அங்க முடியுது இதைத்தான் வந்து என்னுடைய வாழ்நாள்ல இந்த மாதிரி ஒரு நுட்பமான பகுப்ப தொல்காப்பியர் அப்படி பிரிக்கிற இல்ல நீ இப்படி பார்த்தேன்னு இப்படி விழுந்துருவ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பார்வையில இருந்து நம்மளை மீட்கிற அந்த மீட்பு வந்து நான் நினைக்கிற தமிழர்கள் மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி என்னுடைய பார்வை வந்து அப்படி ஏன்னா இலக்கணத்திலயும் அந்த மீட்பை கொடுக்கற இப்படிப்பட்ட ஒரு மீட்பு செய்ய முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பொருளை நீ பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருள் வந்து இப்ப நீ இங்க இருந்து புடை பெயரும் பொழுது புடை பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படியே மாறுது மாறும் பொழுது அந்த மாற்றங்கள் எப்படி பார்க்கறதா அந்த மாற்றங்கள் வந்து ஒரு பொருள்ல நடக்குது அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு குடம் இருக்கு அந்த குடத்தை உடைச்சா மண்ணா மாறுது அப்ப எப்படி மாறிடுச்சு ஆனா அங்க எப்படி இதுல உயிர் இருக்கின்றது இதுதான் புத்த பார்வை புத்தர்களினுடைய பார்வை வந்து கணம் கணமாக சொல்லுவாங்க அதாவது கணம் கணம் மாறுகின்ற ஒரு ஒரு மாற்றம் அதாவது கணப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கணம் கணம் தோன்றி நின்று மறையும் அப்படின்ற அந்த பார்வைய அந்த பார்வை தான் இப்ப பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்குள்ள அறிவியலுக்கு அது வருது அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடம் தோன்றும் அப்ப குடம் உன்னோட மண்ணாகவும் மண்ணு ஒரு கட்டி இது மாதிரி இருக்கும் கல்லாக கல்ல உடைக்க அது மண்ணாக மண்ணு மீன் பேருக்கு அது வேற பொருளாக அப்படியே மாறி போறது கணம் கணமாக கணம் கணம் காலத்துல அது ஒரு தோற்றங்கள்ல அப்படி மாறி கொண்டு போகுது அதுக்கு வந்து அவங்க நிறைய இப்ப ஒரு நியான் லைக் பார்க்கும் போது அப்படியே அப்படியே அமைஞ்சி அமைஞ்சி எரியும் அப்ப பார்க்கும் பொழுது ஆனா அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வடிவு தோண்டி கொண்டே இருக்கும் அப்படி பார்வை அப்போ அது வந்து அதுதான் புத்தர்கள் பிடித்து கொண்டார்கள் இதுதான் அறிவு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தில் தோற்றத்தினுடைய விளக்கம் ஆனா நான் அதை ரொம்ப ஆழமா போகல அந்த பிலாசபிக்கு பிறகு நம்ம அந்த பிலாசபிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும் நம்ம தனியா செய்வோம் 
ஏன்னா தத்துவ ஆராய்ச்சியில என்னென்ன மாதிரியான வேறுபாடுகள் இருக்கு அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு அப்ப இந்த பார்வையை தான் ஏன் இப்படி வருது இந்த பார்வை எதுனால வருதுன்னு தெரியும் இப்போ என்னுடைய கருத்து இப்படி தானே போகுது அப்ப ஒரு பொருள் மாறும் பொழுது அது எதுவாக மாறும் ஒரு எனர்ஜி இ எனர்ஜி அப்ப எப்படி அங்க உயிர் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த பார்வையில இருந்து தான் நமது முன்னோர்கள் ரொம்ப வேறுபட்டு இலக்கணத்திலேயே அதை அமைச்சு தொல்காப்பியர் கொடுத்துறாரு இந்த தவறு நடந்துவிடும் மனிதர்கள் இந்த பார்வையை பார்த்துருவாங்க ஒரு காலத்துல அவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்றத அத வந்து தெளிவுபட விளக்குற அது நம்ம ஒரு இதுல அவ்வளவு வேணா ஆழமா விளக்குறேன் தொல்காப்பியத்தை வைத்தே விளக்குறேன் அவ்வளவு ஆழமான ஒரு அறிவியலை நமது முன்னோர்கள் எப்படி பிரித்தெடுத்தார்கள் இது இல்ல அப்படின்னு சரி இப்ப மீண்டும் இந்த புலத்தினுடைய பார்வையில நமது உயிர் என்பது வேறு அந்த உயிரினுடைய இயக்கங்கள் வேறு அந்த இயக்கத்தின் வழி புலங்களை அந்த உயிர்கள் இயக்கி நிற்கின்றன அந்த புலனோடு அந்த உயிர் போய் சேரும் பொழுது சில உண்மைகளை அது அறிகின்றது அதனால் அதுக்கு ஆகுதல் நடக்குது நான் இதுவாக வேண்டும் அப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா முத ஒரு உயிர் ஒரு உயிரினுடைய போராட்டத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உயிர் தான் அலா அது அப்படின்ற மாதிரி உள்ளே நம்மை தள்ளி நமக்கு ஏன் அந்த நான் ஆக வேண்டும் இதுல இன்னொரு நுட்பமான ஒரு விஷயத்தை நீங்க பார்க்கலாம் திருப்பியும் மீண்டும் சொல்றேன் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவரை நன்றாக புரிதல் அப்படின்றது திருவள்ளுவருடைய அறிவு ரொம்ப நுட்பமான அறிவியல் அதுல இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் பத்து குரல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பத்து குரலை நன்றாக ஆராய்ச்சி செஞ்சா முதல்ல அந்த கடவுள் வாழ்த்து இந்த பத்து குரலே வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய பயணத்தை அழகாக வகுத்து காட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றது அந்த பத்து குரல் விளக்கிடும் எதுவும் பெருமைக்காக சொல்லல அது பெரிய உண்மை அது பெரிய உண்மை அதுல ஒரு இது தனக்குவமை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை தனக்குவமை இல்லாதான் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை படிப்போம் இந்த தனக்குவமை இல்லாதான் அப்படின்னு இதை எப்படி பொதுவா நம்ம புரிந்து கொள்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இறைவனுக்கு ஓமை கிடையாது அவரை இவரோட அவரோட இதோட இதோட வச்சு ஓமை செய்தல் முடியாது இறைவனை ஓமை செய்தல் முடியாது இவர் இது கூறியவர் இது ஏன்னா அவரு எதுக்கும் ஓமை காட்ட முடியாத அதற்கும் அப்பாற்பட்டு கடந்து நிற்பவன் கண்டு கடந்து மேலோங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு பரம்பொருள் அப்ப பரம்பொருளை இன்னது அப்படின்னு சுட்ட முடியாது ஆஹ் பிறகு அது சுட்டுதல் அப்படின்னா என்னன்னா இன்னது இவ்வாறு இப்படி அப்படின்னு சுட்ட முடியாது ஆனா நம்மளுடைய அறிவுக்கு புரிந்த உணர்வுக்காக நம்ம அதை செய்ய முடியும் ஆனா அது இறைவனுக்கு ஒவ்வாது தனக்குவமை ஆனா இந்த வரி இறைவனுக்கு தனக்கு ஓமை கிடையாது அப்போ உயிர்களுக்கு தனக்கு ஓமை உண்டு தனக்கு ஓமை உண்டு அப்ப என்ன பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம நான் இவங்க மாதிரி ஆகலையே அப்படின்னு ஓமை காட்டி ஆகுதலை உயர்த்துகின்றோம் நான் இவனாகவில்லை நான் இவராகவில்லை நான் இதுவாகவில்லை நான் இன்னும் அப்ப இந்த போராட்டம் வந்து தன்னை ஓமைப்படுத்தி 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 மேல கொண்டு வர பார்க்கறது நான் இதுவாக இதுதான் வந்து என்ன செய்யுது இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் அந்த கருத்து எதுல இருந்து வருதுன்னா இந்த ஓமை பார்க்கறது நம்ம ஓமை பாராட்டிய வாழ்க்கையை வந்து இப்படியே இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஓமை எடுத்துக்கிறோம் ஏதோ ஒரு வகையில உள்ளார்ந்த முறையில எதையோ ஒரு ஓமையாக வைத்து கொண்டு நான் இதுவாகவில்லை அப்படின்ற அந்த போராட்டத்துல இந்த ஓமையை வைத்து கொண்டு நாம் மேல போகிறோம் இப்ப ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து ஒரு ரோல் இருக்கு அது என்ன ரோல் அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கு ஒரு தனி அதாவது ஒரு செயல்பாடு உண்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் 
ஒரு வியாபாரி என்ன செய்யறாருன்னா இன்னொரு வியாபாரியை வைத்து தனக்கு அதாவது பெஞ்ச் மார்க்கா ஒரு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு அதாவது ஒப்பு நோக்குகின்ற ஒப்பு நோக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில வைத்து இவர் போல நான் ஆக வேண்டும் அப்ப அந்த போல ஆக வேண்டும் அந்த எண்ணத்தை உள்ளார்ந்த முறையில ஏதோ ஒரு வகையில வைக்க அந்த போராட்டம் அவருக்கு ஆர்வமா இருந்தது அப்ப போராடுற நான் அப்ப அந்த தனக்கு ஓமை செய்த இதுதான் நான் பெண்ருக்கு அந்த தமிழ்ல ஒரு சொல் அந்த சொல் வந்து தமிழ் சொல் ஆழமான திருக்குறள்ல வெளிப்பட்டு பிறகு எல்லா இடங்கள்லயும் அது பரவி கிடைக்கின்றது உயல் அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது நான் அதுதான் வந்து தமிழ் உடைமை அப்படின்றது அதாவது அப்படின்ற அந்த டசேன்ற கருத்துல இருந்து இது வந்து தன்னை தனக்கு எவிடன்ஸ் அப்படி வந்து என்னன்னா நீங்களே ஏதோ ஒரு ஓமை வைத்து கொண்டு இதை அடைந்த பிறகு அடைந்தே அப்படின்னு சொல்றது இப்போ நீங்க ரிசர்ச் பண்றீங்க ரிசர்ச் பண்ணும் போது யார் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க டீச்சர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சூப்பர்வைசர் உங்களுடைய வழிகாட்டி அவங்க சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க நீ இதை வந்துட்ட இது வந்துட்ட இது வந்துட்டேன்னு ஆனா அந்த வழிகாட்டும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் அடையல இன்னும் அடையல அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்னும் அடையல அப்படின்னு அதாவது அடைந்தே முடிந்து விட்டது ஒரு நிறைவு இருக்கு இந்த இலக்கணத்தையும் நம்ம முன்னோர்கள் அவ்வளவு நுட்பமா செஞ்சிருக்காங்க நீ எப்படி அடைவாய் அப்படின்னு சரி ஏன்னா அது வந்து பாருங்க அந்த பார்வையிலே அவ்வளவு நுட்பம் அந்த அடைதல் அப்படின்ற அந்த போராட்டத்துக்கு தான் இன்னும் ஆகவில்லை அதுதான் தான் அலா அது அப்படின்ற மாதிரி கருத்து நான் இன்னும் அதுவாக ஆகவில்லை அந்த ஆகுதலை உயர்நிலையை நாம் எப்படி கொண்டு செல்வது அப்படின்ற அந்த முறையில அந்த முறையில உயிருக்கே உரியது அது உயிருக்கே உள்ள ஒரு தன்மை அப்ப அது என்ன செய்யும் ஓமை பாராட்டு அப்ப அங்க என்ன செய்யும் ஓமையை பாராட்டி பாராட்டி இந்த மாதிரி இருக்கு அத ஒரு ஓமையை வைத்துக் கொள்ளும் வாழ்க்கையில அந்த ஓமையை வைத்து வைத்து தன்னை உயர்த்துகின்ற அந்த முயற்சிகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த ஓமையோட ஒன்று சேரும் பொழுது அது உடன்பட்டு நிற்பது அந்த உடன்பாடு என்பது அங்கே வருகின்றது ஒரு உயிருக்கு உடன்பாடு எய்தல் அப்படின்ற ஒரு நிலை அங்க வருகின்றது அப்போ ஒரு உயிர் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த இந்த மன போராட்டம் தான் அந்த ஆசைகளாக பெயர்ந்து நிற்கின்றது வெளியே அப்ப அந்த உயிரினுடைய அந்த ஆசைகளை வரையறை செய்யறாங்க அதை வரையறை சொல்ல முடியாது அதை விரித்து போட்டு அதை வகைப்படுத்துறாங்க அந்த வகை முறைகள்ல தான் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா இதுல உள்ள சிக்கல்களை நம்ம பாக்குறோம் அந்த போன வாரம் நம்ம பார்த்தது வந்து தவ்வை அப்படின்ற ஒரு மிகச்சிறந்த அற்புதமான மாறுபட்ட ஒரு புலம் அந்த புலம் எதை பற்றியது அப்படின்னா முதல்ல எனக்கு ஆசை உள்ளுக்கே நுழைய இல்லை ஆசைக்கு போறதுக்கு முன்னே எனக்கு பிரச்சனை வந்துடுது என்ன பிரச்சனை அழுக்காது மன உரல்வு உரல்வுனா எனர்ஜியா நகர மாட்டேனது எதுவும் ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சோர்வு உள்ளத்துல நிக்கிது அப்ப அந்த உள்ள சோர்வு வரும்பொழுது இதுல இருந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படின்ற அந்த முறை நமக்கு தெரியல இதை விட்டு எப்படி வெளியே போகுது என்னை என்னை வீழ்த்துத என்னை கீழே இழுக்குத அந்த இழுப்பை நான் எப்படி வந்து கடந்து செல்வது அப்ப என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய சிந்தனையை நீ என்ன செய் இந்த புலத்தின் உள்ளே புகுத்திப்பார் அப்ப இந்த இந்த சிந்தனையை இந்த புலத்தின் உள்ளே நுக புகுத்துறது அப்ப பாருங்க நம்ம எப்படி அந்த இப்ப நீங்க படிக்கிற மாதிரி ஃபெக்கால்டிஸ் இருக்கு சோசியாலஜி ஃபெக்கால்டிஸ் உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா சைக்காலஜி இருக்கும் சைக்காலஜி உள்ளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இப்ப சப் 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 ஃபெக்கால்டிஸ் எல்லாம் வரும் என்னென்ன சப் ஃபெக்கால்டிஸ் அது உள்ளுக்கே பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல்லே பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளினிக்கல் சைக்காலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி இப்படி தனி தனி தனியா பிரிச்சு போயிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அறிவை என்ன பாக்குறாங்கன்னா அப்படியே வகைப்படுத்தி அதை வந்து தொகுத்து பார்க்கின்ற இது எப்படி பிரியுது இந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னு அப்ப அந்த அறிவை வந்து பிரித்து கிளைத்து பார்க்கக்கூடிய அந்த நுட்பத்தை நம்ம முன்னோர்கள் அவ்வளவு செழுமையாக செஞ்சிருக்காங்க அப்ப நீ என்ன செய்யற உனக்கு மனம் ஒப்போகல நகரல என்ன செய்யறது அவனுக்கு எப்படி அந்த அறிவை உணர்த்துவது எப்படி அவனுக்கு அதை புரிய வைப்பது அப்ப இந்த புலத்தின் ஊடே நீ செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை தான் நமது திருவள்ளுவர் சொன்னார் நீ வந்து உன்னுடைய செயல்பாட்டை நீ மாற்ற வேண்டும் என்றால் அப்ப அவர் சொல்ற அந்த திருக்குறள் அழகாக மாமகுடி மாமகுடு மேல இருக்க உன்னோட வீழ்ச்சி அப்படின்றத தவையம்மாவை வெளியே கொண்டு வந்தார் 
அப்போ அந்த தவ்வை என்ற அந்த கருத்து மாமுபடி என்ற கருத்து பழையோல் அப்படின்ற கருத்தை நம்ம போன முறை பார்த்தோம் அவங்க வந்து இன்னும் எனக்கு அந்த ஆராய்ச்சியில திருப்தி இல்லை அப்படின்னா அதாவது சொன்னதுல திருப்தி இல்லை இன்னும் நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அதாவது அழுக்கார் என்பது என்னன்ற இது வந்து அப்ப நீங்க படிக்கிற மாதிரி திருக்குறள்ல போய் அழுக்கார் மன அழுக்காருன்றத எப்படி வகைப்படுத்தி இருக்கிறார் திருவள்ளுவர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்குற மாதிரி தான் இதுவும் இப்ப இந்த புலத்தை வந்து இப்ப படிக்காதவங்க கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா தவ்வையை வழிபடுறவங்களுக்கு அழக சொல்லுவாங்க ஐயா தவ்வைய வழிபடுற ஆஹ் தவ்வைய வழிபட்டனா சுத்தமாயிரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க என்ன பாட்டி இது வந்து திருக்குறள் படிச்சீங்க இல்லையா தவ்வைய வழிபட்டாலே அதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த தவ்வையினுடைய உறவு இருக்கு திருக்குறளோட உறவு இருக்கோ இல்லையா அவங்களுக்கு படிக்க வராது அப்ப நான் அதான் சொன்னேன் நமது முன்னோர்கள் சங்க தமிழினுடைய அந்த அழகு என்பது புத்தகங்கள்ல மட்டும் இல்ல வாழ்க்கையில பதிச்சுக்காங்க பதிவு பண்ணது வாழ்க்கையில நீ வாழ்க்கையிலேயே பதிவு பண்ணி உன்னுடைய புத்தகத்தையும் உலகமாக மாற்று அதாவது உலகத்தையும் புத்தகமாக மாற்று அதான் வந்து நூலறிவு பேசி நுழைவிலார் திரிக யார் சொல்றா காய்காலம் யார் சொல்ற நீ நூலறிவு பேசி பேசி நீ நுழைவு இல்லாம திரிவ மனப்பாடம் ஆனா அந்த பத்து குரலை என் வாழ்க்கையில புகுத்தி விட்டேனா என்பதுதானே கேள்வி இதுதானே நம்ம பல முறை பேசியிருக்கோம் அப்ப கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நீர்க்க அதற்கு தக அழிக்க முடியலையே கற்றே கற்பதை சரியாக கற்க முடியாமல் தவிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அங்கே என்ன இருக்கு கசடு இருக்கு அப்ப அந்த கசடு நீக்குதல் முறையை நமது முன்னோர்கள் அற்புதமாக கண்டுகொண்டார்கள் கசடு என்பது இருக்கையா உன் வாழ்க்கையில உன்னால நகர முடியல ஏன் நீ வந்து உன்னையே ஒரு அழுக்கு நிறைந்த மனம் அழுக்கு உன்னை வந்து சார்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்னா அங்க நகர முடியல உன்னுடைய நகர்ச்சி எதுவும் தடைபடுகின்றது இப்படி அழுக்கு சேருது என்பதை நீ பார்க்க வேண்டும் அப்ப கசடுகள் உண்டு அந்த கசடுகளை எப்படி போக்குவது அப்ப அந்த கசடு போக்குன்ற அந்த முறையை தான் தவையாக கண்டார்கள் புலமாக கண்டுட்டாங்க அது என்னடா சயின்ஸ் புலமாக கண்டு இவர் வந்தால் அதுதான் பாருங்க திருவள்ளுவர் அவ்வளவு அழகா சொல்ற அப்போ அந்த 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 ஒரு நுட்பத்தையே நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய விளக்கம் வந்து இவ்வளவு அழகாக ஆழமாக பதியுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்ப தவ்வை என்னும் மாபெரும் அந்த தாய் அது சேட்டை அப்படின்னு எனக்கு நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு சரிதாந்தத்தெல்லாம் பேசப்பட்டு இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு அதே புதுசு புதுசா இருக்கு ஒழுங்குவாங்க <laughs> திருமகள் வந்துருவாங்க லட்சுமி வந்துருவாங்க உங்ககிட்ட வீட்டுல ஒரு ஒழுங்கு இருக்குன்னா நிச்சயமா அங்க லட்சுமி இருக்கிறாங்கன்னா ஒழுங்கு அந்த ஒழுங்கு குறையும் பொழுது தப்பை வந்துடுறாங்க முதாட்டியை தான் இன்ன வரைக்கும் பாருங்க அதனாலதான் கொஞ்சம் வயதானவர்கள் கூட இப்ப பேசுறதே குறைச்சுக்கிறாங்க எல்லாரும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஒழுங்கு பேசுறாங்க அப்படின்றதுக்கு அப்ப தப்பை மாதிரி ஆஹ் அப்ப தப்பை வந்து அந்த ஒழுங்கு ஒழுங்கை கற்றுக் கொடுப்பவர் தப்பா இப்படி செய் நீ உன்னுடைய நடவடிக்கை சரியில்லை மாற்று அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒழுங்கு பாராட்டி அந்த ஒழுங்குகளை சரிபடுத்துறது இதுல நான் ஏன் இப்படி சொல்லி இப்ப இந்த பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் ஒரு நடுநிலையில ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு அது என்ன நிலை அப்படின்னா அந்த ஆதி லட்சுமி அவங்கதான் கொஞ்சம் சொல்லணும் இந்த ஆதி லட்சுமி அப்படின்றவங்களுக்கு பொருள் வந்து சரியா புரியல அப்படின்ற மாதிரி தோணும் இந்த ஆதி என்பது மூலத்திலேயே இருக்கிற இது மூலத்தினுடைய கரு கருவூலம் 
இந்த ஆதியை நீ கலக்க கிளக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே தவ்வையனுடைய அருள் இருந்தால் தான் உனக்கு ஆதி லட்சுமியுடைய அருளே கிடைக்கும் கிட்டும் அப்போ இங்க நல்ல புரியுது பாருங்க தவ்வைக்கும் லட்சுமிக்கும் உள்ள தொடர்பே அதுதான் நீ ஆதி லட்சுமியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தவையை வழிபட்டு தவையினுடைய அருள் பெற்றாய் ஆனால் அங்கே ஆதி லட்சுமியை நீ கண்டுவிட்டாய் அப்படின்ற பொருள் தெளிவாக இருக்கின்றது ஏன்னா தவை வந்து நிச்சயமா லட்சுமி வந்து என்ன செய்யறாங்க உன்னுடைய ஒழுங்கு கெடுது சீர்கெடுது உன்னுடைய அழுக்காறு கூடிக்கொண்டே இருக்கு உன்னை என்னால பார்த்துக்க முடியாது ஐயா இந்த தவை எங்க என்னுடைய அக்காள்ட்ட போ அப்படின்னு விட்டுறாங்க அப்ப அக்காட்ட விட்டவங்க உன்னுடைய பண்புகளை திருந்திய பின்பு திருத்திய பண்பு அந்த பண்புகள் திருத்தப்பட்ட பண்புகள் என்ன செய்து நம்மை உயர்த்தி ஆதியிடம் கொண்டு சேர்த்து அப்ப உன்னுடைய ஆரம்பம் ஆதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது அப்போ அத பார்த்தோம் சரி இந்த இதுவரை இந்த தவையினுடைய அடிப்படைகளை பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய தவையினுடைய புலம் வந்து மிக நுட்பமான புலம் அது அரைய பேசப்பட வேண்டிய ஒரு நுட்பம் இருப்பினும் ஏன்னா இதே ஒரு குலத்தை பேசல இன்றைக்கு ஒரு மாறுபட்ட இன்னொரு நுட்பமான குலத்தையும் நான் பேச இருக்கிறேன் அதுல வந்து இன்றைக்கு நான் பார்க்கவிருக்கின்ற புலம் வராக புலம் வராகி என்ற ஒரு ஆழமான புலத்தினுடைய வெளிப்பாடை நான் பேசலாம் இருக்கேன் இந்த வராகி என்பவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தமிழர்களுக்கு ஏதோ என்ன அதாவது இந்த புலம் வந்து இது வந்து வடநாட்டு அதெல்லாம் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க இது ஆச்சரியமான ஒரு புலம் இந்த புலத்தை அஹ் அழகாக பதிவு பண்றது திருமூலம் திருமூலர் அழகாக அதை பதிவு செய்யறார் திருமூலர் நிறைய புலங்களை நமக்கு விரிவாக காட்டியிருக்கின்றார் அதுல ஒரு புலம் அவர் காட்டிய ஒரு புலம் வந்து வராக புலம் வராகி என்ற அந்த ஒரு நுட்பமான புலம் ஏன் அவர் வராகி புலத்தை காட்டியிருக்கின்றார் வராகி புலத்தை காண்பது அவ்வளவு எளிது கிடையாது சாதாரணமா அந்த ஒரு வராகி புலத்தை பார்க்கறது ஒரு இது இல்லை அந்த அவருடைய வராகியை பத்தி சொல்வதற்கு முன்னே அவருடைய திருமுறளுடைய பாடலை பார்த்துடும் இது வந்து ஆயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஆனா அந்த பாடலுடைய இது வந்து ஆனா நீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நூல்கள்லயும் வேறுபடும் ஏன்னா அவங்க பிரிக்கிற அந்த முறை வந்து அந்த எண்கள் வந்து இது பண்ணும் ஆஹ் இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு சூழல்ல நான் வராகிய பார்த்துட்டு தான் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப கா வரும்பொழுது அதாவது வராகம் என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காட்டு பன்றி இப்ப வரும்பொழுது காட்டு பன்றி அப்படியே ஒண்ணு கட்டே போயிட்டு அப்படியே குட்டி வராகி அப்படியே அதான் நினைச்சேன் என்னது இது இன்னைக்கு வராகிய பத்தி பேச போறேன் அப்படியே கண்ணுல அப்படியே ஓடுது கண்ணுல பார்க்கும் போது எனக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாவும் அதே நேரத்துல சந்தோஷமா இருந்தது நிறைய குட்டிகளோட ஓடிட்டு இருக்கு அப்படியே அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஓட்டம் ரொம்ப வியப்பா இருந்தது எனக்கு ஆஹ் அப்போ வராகியனுடைய காட்சி அப்படியே வந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் அவங்க வந்து வராகி என்பவர் ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா பன்றி ஆஹ் பன்றி வராக முகத்தி உடைய நான் சொல்றேன் ஆன வராக முகத்தி பதத்தினர் ஆன வராக முகத்தி பதத்தினர் ஈன வராகம் இடிக்கும் முசலத்தோடு ஆனவராகும் முகத்தி பதத்தினால் ஈனவராகும் இடிக்கும் முசலத்தோடு முசலத்தோடு ஏனை அது சேர்க்கணும் முசலத்தோடு ஏனை உழுபடை ஏந்திய வெண்ணகை ஓகே அங்க ஆன வராக முகத்தி பதத்தினால் ஈன வராகம் இடிக்கும் முசலத்தோடு ஏனை உழுபடை ஏந்திய வெண்ணகை ஊனமர ஊனமர உணர்ந்தோர் அருளது ஓங்குமே ஊனமது உணர்ந்தோர்க்கு அது வரணும் ஆனா ஊனமர உணர்ந்தோர் அருளது ஓங்குமே அவ்வளோ அழகா ஒரு பாடல்ல திருமூல அவ்வளோ அழகா அதை சொல்லுவோம் சரி இப்ப இவங்களை ஆராய போறோம் இவங்க யார் அப்படின்றது இவங்களை பத்தி ரொம்ப ஆழமா பார்க்கணும் ஏன்னா இது என்னுடைய அனுபவ குளம் என்பது அதாவது தப்பையும் உங்களும் ரொம்ப அனுபவ குளமாக இருக்கிறதுனால இவங்க இருவரை பத்தி நிறைய பேசலாம் என்ன என்னுடைய அனுபவத்துக்கு என்ன நிறைய பேச முடியும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது அனுபவ குளங்கள் 
அனுபவப்பட்டவங்களுக்கு இந்த புலத்தினுடைய நுட்பம் தெரியும் இது சாதாரண புலமே கிடையாது அப்படின்றத ஒரு இதுல ஆன வராக முகத்தி ஆன வராகம் அப்படின்றது முதல்ல அந்த பாடலை விளக்கிற வராக முகம் உடையவர் அவங்க வந்து வராக முகத்தி முகம் உடையவர் வராக முகம் ஈன வராகம் இடிக்கும் முசலத்தோடு இங்க பொருள் சொல்லிட்டார் இவங்க யாருக்கு உள்ளவங்கன்னா ஈனம் இந்த வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தைக்கு பொருள் சொல்லணும் அப்படின்றத அப்புறமா பார்க்கலாம் ஈன வராகம் இடிக்கும் இந்த ஈனம் வந்துச்சுன்னா வராகம் வந்து இடிப்பாங்க எதுல வச்சுன்னா உழக்க மாதிரி ஒரு இந்த முசலம் அப்படின்றது போர் கருவி தான் ஆனா வந்து உழக்கை போன்ற கருவி ஒரு கம்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு இடி நல்ல இடிப்பாங்க ஏனை உழுபடை அவங்க வந்து உழுபடையும் வச்சிருப்பாங்க உழுபடை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் உழும் உழுகின்ற ஏர் உழுதல் அப்படின்ற மாதிரி உழுபடை வச்சிருப்பாங்க ஏர் உழுகின்ற மண்ணை உழுகின்ற அந்த தன்மை ரொம்ப அழகு எனக்கு ஏன்னா அந்த அந்த பார்வையே அது ரொம்ப நுட்பமான ஒரு கருத்து அந்த உழுபடை அப்படின்றது உழுது எடுத்துருவாங்க உள்ள உள்ள போய் உன்னுடைய மனசை கிளறி அப்படி எடுக்கக்கூடிய உழுபடை வச்சிருப்பாங்க உழுபடை ஏந்திய வெண்ணகை அழகான அவங்களுடைய கைகள்லாம் பொண்ணான கைகள் அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் பிறகு நம்ம பார்ப்போம் வெண்ணகை அவள் பெண் அந்த பெண் ஊனமர இதுதான் அவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு நீங்க மனசுல ஊனம் இருக்க கூடாது இவங்களை கும்பிடுவாங்க அதனால இவங்களை வச்சு சமாளிக்கவே முடியாது நிஜத்துல சொல்றேன் இவங்களுடைய புலத்துக்கு யாராவது இந்த ஈனம் உள்ளவங்களும் ஊனம் உள்ளவங்களும் உள்ள நுழைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு தலை சுத்தி போயிடும் அவங்க அப்படி ஊனமர உணரணும் உணர்ந்தோருக்கு தான் அருள் அவங்களுடைய அருள் அப்படியே ஊங்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் அதனாலதான் அப்படியே இவங்களுடைய வழிபாடு வந்து ரொம்ப 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 நுட்பமா மாறுபட்ட ஒரு வழிபாடு அந்த வழிபாடு ரொம்ப சிறந்த ஒரு வழிபாடாக ஆஹ் இன்று சில பேருக்கு அது அவங்கள தெரிய வந்து அவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லா தெய்வங்களும் அப்படிதான் இப்ப காசு கொடுக்குறாங்கன்னா எல்லாரும் போய் அந்த லட்சுமியை பார்க்கும் போன அது தேவைக்காக பார்க்கின்றாங்க ஆனா இவங்களும் ஒரு தேவை உடையவர் ஆனா என்னென்ன ஈனத்தை துடைத்து ஒழிக்கக்கூடிய சக்தியாக பெரும் ஆற்றலாக இவங்க இருக்கின்றதுனால பெரும்பாலும் இதுல வந்து சமாளிக்கிறது என்ன பிரச்சனைனா ஈன பிரச்சனை தான் ஈனமான செயல்கள் நிச்சயமா இவங்களுக்கு உடன்பாடே கிடையாது ஏன்னா அவங்க அது ஊனமாக பார்க்கின்றார் ஒரு மனிதனுக்கு அது ஊனம் ஈனத்தை வந்து ஒரு மனிதன் சுமர்ந்து நிக்க கூடாது அப்படின்னு சரி இப்போ பொருள் வந்து தெளிவாக திருமூலர் சொல்லிட்டார் பொருள் தெளிவாக சொல்லிட்டார் இப்ப ஈனம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய இந்த கருவின் அந்த தலைப்புல உள்ள ஒரு இது இவங்களுடைய புலம் இந்த ஈன புலம் என்பதை இவர் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சரி உங்களுடைய சின்ன அந்த புலத்தினுடைய சில விரிவாக்கங்களை நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் அவங்க யாரு என்ன அப்படின்றது ஆஹ் இவங்க வந்து ராஜராஜேஸ்வரியினுடைய தளபதி படை தளபதி அவங்க வந்து அவங்களுடைய இதே வந்து படை தளபதி படை தளபதி அப்படின்ற அந்த இது வந்து அவங்களுடைய வெளிப்பாட்டிலே அது இருக்கும் ஏன்னா சாதாரணமா இதுல அவங்க அவங்களுடைய நிலைப்பாடே அதுதான் படை தளபதி இவங்களுடைய ஆழமான புலத்தை நன்கு அறியபவர்களுக்கு தெரியும் அவங்க கையில சங்கு சக்கரம் எல்லாம் இருக்கும் மழு இதெல்லாம் இன்னும் ஆழமாக இவரை ஆராயும் பொழுது நான் பிறகு சொல்றேன் என்னுடைய அனுபவ இதுல வந்து பிறகு நான் அவங்க யார் அப்படின்றதையும் இன்னும் நுணுக்கமா சொல்றேன் இவங்களுடைய இவங்களுக்கு பேரு இன்னொரு பேரு தண்டநாதா அப்படின்னு இருக்கு நிறைய பேர் இருக்கு இவங்களுக்கு தண்டநாதா தண்டனா தண்டனை கொடுப்பவரும் அவங்கதான் பாக்கலாம் தண்டனை வந்து உடனே உடனே வந்துடும் அது ரொம்ப பேருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அதனாலதான் வராகி எல்லாம் சாதாரணமா வச்சு வழிபாடு செய்யறது ரொம்ப எளிதா எல்லாருக்கும் முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோற்றம் வரும் ஏன்னா அதாவது அவங்க அப்படிதான் அந்த இயல்பே அப்படிதான் அப்ப நம்ம கேட்கலாம் அவங்க எல்லாம் தெய்வமாச்சு அப்படின்னு தெய்வம் தான் உண்மை அவங்க செய்யற வந்து உண்மை சரிபடுத்துகின்ற அந்த முயற்சி உன்னுடைய நிலைப்பாட்டில இருந்து நீ எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் உன்னுடைய நிலைப்பாடு எங்க இடறி கிடைக்கின்றது அப்படின்றது அவ்வளவு எடுத்து அழகா சொல்லுவாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து என்னுடைய ஆசை நான் முதல்ல நான் இதுவாக வேண்டும் என்னுடைய 
அதாவது நான் ஆகுகின்ற அந்த உவமை வந்து தனக்கு நான் வைத்த அந்த உவமை தப்பு ஈனமானது சரியல்லாதது அதை நீ மாற்று அப்படின்னு வாங்க முடியுமா சில பேருக்கு ஆசை விடாது பிடிச்சுக்கும் உன்னுடைய எண்ணம் வந்து ஈனத்துடையது ஈனமானது அதை நீ மாற்று அப்படின்னா முடியாது உங்களுக்கு மாற்றுறதுக்கு அந்த ஒப்பாதத நிலையில தான் இவங்க மாதிரி இதை வந்து வழிபாடு உங்களெல்லாம் ஏற்றுக் கொள்றது கிடையாது ஆனா ஏன் இவங்களை இந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடு நம்ம மரபுல ரொம்ப நுட்பமாக இருந்தது நான் நினைக்கிறேன் மிகச்சிறந்த ஒரு பண்பாடு நம்மளுடையது தான் மாற்றமே இல்லை அதுக்கு ஒரு மாற்று கருத்தே கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு குளத்தினுடைய வழிபாடை வைத்திருக்கின்ற நாம் ஒரு வீழ்ச்சிக்கு காரணமே கிடையாது நமக்கு ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான உண்மைகளை கண்டவர்கள் தான் அப்போ இந்த இந்த வராகி அப்படின்ற அந்த வராக பதத்தினுடைய அந்த வராகியினுடைய நுட்பம் வந்து மிக மிக ஆழம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆனா இப்ப இதுல என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் இந்த வராக வராகியினுடைய சில இது வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் இது வந்து இன்றைக்கு வந்து வடநாட்டுல இன்னைக்கு பிடிச்சுக்குச்சு இவங்களை வந்து நிறைய வழிபாட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இவங்களுடைய வழிபாட்டுல இவங்களுடைய சிறப்பு என்ன ஒரு சாதாரணமான ஒரு சிறப்புகள் வடநாட்டுல இது வந்து மிக விரிவா போகுது ஏன்னா ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி இவரை என்ன மாதிரி நீங்க வந்து அதாவது எனக்கு சாதகமாக வர வேண்டும் அப்படின்னு அதாவது நான் சாமி கும்பிட்டு நான் வந்து உங்களை கும்பிடுறோமா அதனால நான் சில தப்பு செய்யலாம் அப்படின்றதுலாம் நடக்காத விஷயம் உண்மைக்கு உண்மைதான் அப்ப உங்களுடைய பதிலடி நிச்சயமாக உண்டு அப்படின்றது நாம அதுல இருந்து விடுபட முடியாது அப்போ இவங்களுடைய வழிபாடு வந்து இவங்களை பற்றிய சில நுட்பமான விஷயங்கள்ல வந்து ஆஹ் இவங்களுடைய வாகனம் வந்து புலி இவங்களுடைய துர்கா மாதிரி சரி இப்போ இதெல்லாம் வந்து பொதுவாக கிடைக்கிற உண்மைகள் இப்போ பொதுவாக நீங்க ஒரு அளவுக்கு தேடுனீங்கன்னா அவங்களை பற்றி இவ்வளவு உண்மைகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போகும் இவர்களுடைய இன்னொரு பெரிய விரிவு என்ன அப்படின்னா இவர் பைரவரினுடைய ஒரு மாபெரும் பைரவர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்ப வந்து கால பைரவர் பைரவர் மட்டும் தனியா பேச வேண்டிய ஒரு பெரிய புலம் பைரவருடைய புலம் ரொம்ப பெரிது ரொம்ப ஆழமும் கூட அத மந்திராயணத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப திருமூலர் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அதாவது குறைவான பாடல்கள் தான் பாடியிருக்கிறார் ஆனா அவருடைய மந்திரத்தினுடைய நுட்பத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஆஹ் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி அப்படின்னு பைரவ சக்தி வந்து சாதாரணமான ஒரு இறை சக்தி கிடையாது ஏன்னா சிவபெருமானனுடைய ஒரு நுட்பமான புலமும் பைரவ புலம் ஆனா என்னன்னா பைரவ குலத்தினுடைய நீர் சக்தி அதாவது உண்மத்த பைரவர் அப்படின்ற ஒரு பைரவர் இருக்கிறாரு அந்த உண்மத்த பைரவரினுடைய சக்தியாக இந்த உண்மத்த தேவியாக இருப்பவர் தான் இந்த வராக அவங்கள வந்து உண்மத்த தேவின்னு சொல்லலாம் உண்மத்த பைரவின்னு சொல்லலாம் அப்ப அவங்களுக்கு இன்னொரு பேரு உண்மத்த பைரவி ஆஹ் இது ரொம்ப நுட்பமான ஒரு அறிவு ஏன்னா இதை பற்றி நான் விரிவா போகல ஏன்னா பைரவர்களுடைய பார்வையில இருந்து இதை பார்க்கும் பொழுது இவர் எங்க எப்படி அவங்க என்ன செயல்படுத்துவாங்க அப்படின்றத நீங்க பார்க்கலாம் உண்மத்த பைரவரையும் உண்மத்த பைரவியாகவும் இவங்க வந்து இருக்கிற அந்த நுட்பத்தை நாம பார்க்கலாம் சரி இவங்களுடைய அதாவது இவங்க இவங்களுடைய ஆஹ் வழிபாட்டு முறை இவங்களுடைய இவங்க யார் இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்றத முதல்ல பார்ப்போம் ஈனம் என்பது எது ஈனம் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு மிக விரிவாக இவங்க செய்யற விரிவாக்கம் ஒரு ஏன் இவங்களை வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமா ரொம்ப பெரிதாக நம்ம வந்து இந்த சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நிறைய இன்றைக்கு வந்து நிறைய பேர் ஆஹ் மந்திரங்களாலேயும் தந்திரங்களாலேயும் ஆஹ் வீழ்த்தப்படுகின்றார்கள் ஏன் அதுல ரொம்ப குறிப்பா நான் வந்து இது கொஞ்சம் மாந்திரிகம் பேசுறேன் பிறகு இது மாந்திரிகத்தை கொஞ்சம் விரிக்க விரிக்க உங்களுக்கு புரிய வந்துடும் இந்த மொழி மாந்திரிக மொழி கொஞ்சம் ஒரு வேறுபட்ட ஒரு மொழியாக இருக்கும் அது பேசும்போது யாருக்கும் அது என்ன இவங்க என் மோமரி பேசிட்டு இருக்காங்க இங்கதான் நடக்குது யாரு கூட நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது 
அதை நான் கொஞ்சம் விடுபடாமல் அதுலேருந்து அந்த மாதிரி போகாமல் கொஞ்சம் தெளிவாக இது சொல்கிறேன் அதாவது இவங்களுடைய அந்த மாந்திரிக நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது மாந்திரிகம்ன்றத அதை விட்டுருவோம் அதாவது ஒரு சிலர் வந்து என்ன செய்வாங்க கண்ணரு அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு நமக்கு நான் அது ரொம்ப ஆழமா பேசல கண்ணரு அப்படின்ற சில பேர் வந்து இது பண்ணுவாங்க சில பேர் என்ன செய்வாங்க வஞ்சம் செய்வாங்க வஞ்சம் செய்து ஆஹ் செய்வினைகள் செய்வாங்க செய்வினைகள் செய்யறது ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து சில இன்னொரு சில விஷயங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா உணவுல சில நச்சு அதுக்கு பேர் வந்து வைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ள வச்சிருவாங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரியான நச்சை வந்து உள்ள கொடுத்துருவாங்க உள்ள கொடுத்ததோட உள்ள போய் அந்த உடம்புல அது இருந்துகிட்டு நம்மள போட்டு பெரிய அளவுல தொல்லை பண்ணும் விடவே விடாது நீக்கிறது ரொம்ப கடினம் உள்ள போயிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது வெளியே எடுத்துட்டு வருது அந்த மாதிரி நச்சுக்கள் 